Welcome to the 16th edition of the World Rocket TV magazine, your worldwide cross-country marathon skiing show. In summary, we'll go to Switzerland to meet at the Engadin, the new world number ones in long distances, Yvon Perriard-Boiteur and Aurélie Dabudic, both winners of the FIS World Loppet Cup 2018. But before, let's see what happened at the great 50th anniversary edition of the Engadin. Raced in the southeast of Switzerland, Engadin Ski Marathon is the second largest cross-country skiing event in the world. And it was a historic one this year. The 50th anniversary of the event was celebrated last Sunday. Skiers from 60 nations across the globe were gearing up at the start in Maloja, 1,800 metres above sea level. For the first time ever, the event was sold out completely. Es freut mich, dass heute Morgen 14.200 Teilnehmer und Teilnehmer an unserem 50. Engadin Ski Marathon dabei sind. It was the final stage of the FIS World Loppet Race Series with overall leader Yvonne Perriard-Boiteur amongst the favourites, together with a two-time Engadin champion Roman Ferger of Switzerland and 2014 winner Anders Glerson of Norway. The biggest star in the field though was Petter Nortag. The 13-time world champion from Norway made a surprise comeback after missing most of the season. The track led competitors over two frozen lakes right from the start, Lake Sills and Lake Silver Plana, and remained mostly flat in the first 13 kilometers. What followed was the first climb of the race up to the Olympic ski jump from 1948, then passing the iconic city of St. Moritz. The most challenging part for many was the steep ramp up to the Stats Forest, followed by the descent down to Pontresina, which marks 21 kilometers the halfway point. The men's field was dominated by the French team, who drove hard to keep the pace up. All of the top favorites still in position at this stage, among the many former champions, Anders Glerson, Ilya Jernusov, Roman Ferger. In the women's race, Swiss youngster Nadine Fandrich was one minute ahead of Rahel Imoberdov and Maria Grafnings. As the elite rushed towards the finish line, thousands of amateur skiers crossed the Alpine Valley at their own pace in the snowy conditions. The Forest of Stats is known for providing some of the most spectacular scenes. 30 kilometers in, the men's race was led by a group of 40 skiers with the French still dominating, Jean Tibergian most notably. The Golden Heights, named after its contentious namesake in the Middle East, was the final energy consuming bump just two kilometers to the finish. And it was in the final descent where this race was decided. Local favorite, Roman Ferger, powerful push managed to get away just enough to secure his third victory in front of his home crowd. Es ist wunderschön hier können, zum dritten Mal zu gewinnen und dann noch zum 50 Jahr Jubiläum vom Engadin Ski Marathon. Ja, es war ein perfekter Tag. Ich habe gekämpft bis am Schluss und in der letzten Abfahrt habe ich gedacht, jetzt, jetzt wird es länger. What a spectacular 50th anniversary of the Engadin Ski Marathon. World class racing and lots of fun along the way. And now, let's meet the new world number ones in long distances, Yvon Perriard-Boiteur and Aurélie Dabudic, both winners of the FIS World Loppet Cup 2018. I'm <laughs> On sait qu'ici, euh, 
il faut, il faut avoir un peu de chance, pas casser de bâton, pas tomber, surtout pour les filles parce que nous ça part, ça part très très vite. Un tout petit peu après le départ, je tombe, j'ai vu s'envoler le dossard rouge et puis ben, l'opportunité de faire une, une bonne place aujourd'hui. Il suffisait que Maria gagne et tout de suite le maillot il s'envolait. Au final on est même, enfin, on est même égalité, après c'est départagé au nombre de victoires. Donc c'était vraiment très très serré, ça a tourné en ma faveur aujourd'hui, euh, à rien, à un cheveu. Donc euh, ouais, ben, moi je suis contente forcément. Euh, Yvan Peria Boiteux, euh, 33 ans, du, membre du team Otsawa Nordique et euh, du ski club du Grand Bornand. Ça s'est bien déroulé tout au long de la course. C'est sûr que sur cette course, c'est toujours un petit peu tendu parce qu'il y a un gros peloton, il y a beaucoup de monde, ça frotte, donc il y a souvent des risques de, de bris de matériel, de, de chute. Mon but, voilà, je voulais jouer la course, euh, essayer de, de gagner, de faire un podium sur cette engadine. Quand ça arrive groupé comme ça, euh, ça ne se joue à pas grand-chose. Voilà, euh, des fois, des petits, petites erreurs de placement à, à certains moments, mais satisfait de ma dixième place. Ouais. Voilà, je finis devant Gérard, donc ça se goupille bien pour le général, donc je suis, je suis content. Ouais. J'ai bien commencé sur la Dolo avec une victoire. Après, ça s'est enchaîné à la Conning. Donc là-bas, c'est en classique. Donc pour moi, c'est un peu mon point faible. Une fille comme Maria est bien meilleure en classique que moi. Pour ce coup, ça a bien tourné. J'ai réussi à, à gagner aussi là-bas. J'ai pas participé à la première, à la Dolomiten Lauf, j'étais pas là. Et du coup, j'ai commencé à la Koenig, qui s'est bien, bien passée pour une course en poussée, en classique, donc je fais deuxième. Après, on a enchaîné sur euh, la Tranju. La Tranju, ben, c'était, je crois, la, la course où j'étais le plus en forme de la saison. Je me suis vraiment fait plaisir et euh, ça a été une course parfaite. Et donc, au final, ben, j'ai renchaîné sur une victoire. La Transjurassienne, donc euh, voilà, super content avec la victoire. Après la Transjur, on est allé en, en Estonie pour la Tartu Marathon, où je fais encore troisième avec un superbe quadruplé du team avec euh, Antoine, Gérard et puis Loïc. La Tartu, euh, donc ça s'est moins bien passé. J'ai fini euh, troisième, donc là, avec Maria qui gagne, qui commence à, passer, à se rapprocher. Ensuite, on a été aux, aux États-Unis, où je prends aussi une belle deuxième place derrière Glorson, donc. Euh, encore une belle course. On part euh, que les filles aux US, donc euh, ça change totalement la physionomie de course. Et on était donc quatre euh, devant à jouer. Et au final, ben, je termine quatre. Après les US, on a été en Russie. Où là, ça a été un petit peu plus dur. Je pense que je commençais un petit peu à pêcher avec tous les voyages et tout ça. Je m'accroche quand même, je fais, je fais 8 huitième, donc euh, c'est satisfaisant. Et en Russie, euh, j'ai réussi à tenir un tour et après, euh, ça, ça a été plus dur. Et, euh, et puis on, a, on finit sur l'Angadine aujourd'hui. Là, ça s'est vraiment joué à rien, donc euh, je suis d'autant plus contente euh, que ça se finisse comme ça. After many seasons with challenging weather conditions, shortened races, alternative race courses, or even cancellations, in the end, we had a great winter again on 2018. The third place Yvon in the overall Perrier ranking Boiteux also goes most to France and to and collected Savoir enough Nordic points to finally win Loïc the FIS World Rocket Cup for the first time. His teammate from Team Haute Savoie Nordic, Gérard Agnelli, who skied in the red bib almost the whole season, finished only 25 points behind Perrier. The third place in the overall ranking also goes to France and to Haute Savoie Nordic team with Loïc Guigonnier. In the Ladies' Cup, Aurélie Dabudic from Haute Savoie Nordic team wrote history, becoming the first skier to win the cup three times in a row. In the end, it couldn't have got closer since Maria Grafnings was getting stronger and stronger throughout the season. Although both ladies finished with a total of 486 points, the overall title goes to Dabu Dick for her three victories, whereas Grafnings had only marked one. The third position in the overall ranking goes to the Swiss skier Rahel Immoberda, Grafnings' teammate. Birken will celebrate his 80 years anniversary next week. 
with its track, profile and demanding mountains makes it a real challenge to all cross-country skiers. The mountains and the meeting with beautiful nature makes Birken attractive to foreigners as well as to Norwegians. Birken is founded upon the legendary escape that the Birkenbeiners Skerjvald Skruga and Torstein Skrevla managed around New Year 1205-1206, rescuing the little prince Hakon Hakonsen from the Baglers. The two men carrying the little prince over the mountains from Good Bronslalen to Osterdalen. During the Civil War, the fraction rivaling against the Birkenbeiners, the Baglers, was looking for the young heir to the Norwegian throne. So, all participants in Birken carry a backpack weighing at least 3.5 kilograms, symbolizing the weight of the then one-year-old king. In the fall of 1930, author and forester Harkin Lee published an article launching the idea of a ski race in honor of the 1206 rescue of Prince Hakon. Two years later, six men, Frederick Grundtvig, Agnar Renolen, Peder Olsen, Lars Hogwald, Alvor Kampmen, and Olav Larsen, met on the mountain, Ralf Gele, and formally decided to arrange the very first Birken Banneret in 1932. This very first year, 155 started and 147 men completed the then 59 kilometer long trail. First among them was Trig Beisvag, finishing a respect respectable 4 hours 51 and 40. Since 1992, the race starts in Rena and finishes in the Birkbeiner Ski Stadium in Lillehammer. Originally, the required weight of the pack was 5.5 kilos, which since 1993 has been reduced to a minimum of 3.5 kilos. The original length of the course has also been reduced to 54 kilometers. How does it feel to finally reach the finish line? Uh, it, feel, it feels really good. It, it took a lot longer than I thought it was going to take. And, a lot, and definitely, definitely a lot more hills. <laughs> Tell us about your experience over the mountain. Um, it was beautiful. I think we were so lucky with the weather and that really helped morale and um, sort of the energy to get over. But the atmosphere was great and I think anyone who crosses, crosses the finish line is, is impressive. <laughs> When the Burke Biner race, or Birken as it was nicknamed, was arranged for the first time in 1932, there were few who could imagine the scale and success the event would achieve. The event grew in popularity in the 1990s. At the most, approximately 17,000 people have been on the start list for the Burke Biner race. This is the end of the 16th edition of the World Lockit TV magazine. See you next week for a new episode.